বেতন মজুরির অধ্যায়ের ভিডিও টিউটোর প্রোগ্রামের দ্বিতীয় পার্টে অর্থাৎ আমরা খ প্রথম অংশে ক অংশের যে বিস্তারিত যত রকমের কোশ্চেন আসতে পারে সেই সম্পর্কে আলোচনা করছি দ্বিতীয় অংশে আমরা আলোচনা করব যে খ থেকে সিজনশীল প্রশ্ন খ থেকে কি কি অর্থাৎ এই টাইপটা থেকে আমি বলবো না যে অন্য কোনো টাইপ শুধু এই টাইপের যেটা যদি কোশ্চেন আসে বেতন মজুরি থেকে সেই ক্ষেত্রে খ অংশে কি কি কোশ্চেন হতে পারে সবগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে দেখতে পাচ্ছি যে খ অংশ থেকে যে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে তার মধ্যে প্রথমে আসবে মোট উপার্জনের পরিমাণ নির্ণয় করো তারপর দ্বিতীয়ভাবে মোট কর্তনের পরিমাণ নির্ণয় করো তৃতীয়তে আসতে পারে নিট প্রদেয় মজুরির পরিমাণ নির্ণয় করো তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা প্রথমত এই ভিডিওটি তৈরি করব মোট উপার্জনের পরিমাণ কত তো দেখি কিভাবে করব এই শখের মাধ্যমে আমরা মোট উপার্জনের পরিমাণ নির্ণয় করব এখানে আমি দিয়েছি যে একটু কাছে নিয়ে আপনারা হয়তো ভালো বুঝবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে যে শখটি দেওয়া আছে সেখানে বলা আছে যে ক্রমিক ন তারপর আছে উপার্জন সমূহ একজন পঞ্চাশ জন অর্থাৎ এখানে কিন্তু বলে দিছি যে কোম্পানিতে পঞ্চাশ জন শ্রমিক আছে তো পঞ্চাশ জনের শ্রমিকের বের করার জন্য আগে আমাদের একজনের তা বের করতে হবে এই জন্য আমরা এভাবে ঘরটা দিছি তো অনেক বইতে অনেক রকম দিবে আপনাদের এ নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না অর্থাৎ বেতন মজুরির চার্ট নিয়ে চিন্তা না করে শুধুমাত্র অঙ্কটা মেয়ে দিয়ে আপনার নাম্বার পেয়ে যাবেন সব তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা ক্রমিক নং এক দিলাম অর্থাৎ এক মানে কি কি সে পাবে একজন শ্রমিক এই অঙ্কটা থেকে কোন কোন জায়গা থেকে সে টাকা পাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী অর্থাৎ উপার্জন সমূহ মানেই তো হচ্ছে শ্রমিকরা কোন কোন জায়গা থেকে তারা উপার্জন করতে পারছে টাকাটা তো প্রিয় শিক্ষার্থী এই জন্য আমরা সর্বপ্রথম যেটা জানি কোম্পানির যে মূল বেতনটা দেবে সেটা তো তাদের উপার্জনই সুতরাং আমাদের প্রথমে আমরা লিখতে পারি যে মূল মজুরি মূল মজুরি মূল মজুরি মূল মজুরি একজনে কত টাকা পাবে সেটা কিন্তু আমরা পূর্বেরকার ভিডিও অর্থাৎ এই অংশে আমরা মূল মজুরি পরিমাণ নির্ণয় করার সময় একজনের তা বের করে দেখিয়েছি তো সেখান থেকেও নিতে পারি বা আমি একটু প্রথমত আপনাদের জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ পার্ট আমরা ওয়ানেও এটা নিয়ে আলোচনা করছি তো এখানে কোম্পানি বলেছিল যে প্রত্যেককে আমি আবার একটু বলে দিচ্ছি যে কোম্পানি বলেছিল যে পঞ্চাশ জন শ্রমিক আছে প্রত্যেককে আটচল্লিশ ঘন্টা সময়ের জন্য ঘন্টা প্রতি বিশ টাকা করে দিবে অর্থাৎ এক ঘন্টা কাজ করলে তারা বিশ টাকা পাবে ঠিক আছে তাহলে তারা এক ঘন্টায় পাবে এক ঘন্টায় পাবে বিশ টাকা এক ঘন্টায় বিশ টাকা পাবে বিশ টাকা পাবে তাহলে আটচল্লিশ ঘন্টা কাজ হবে কত পাবে আটচল্লিশ দুগুণে নয়শো ষাট টাকা পাবে প্রত্যেকে কথা বলছে তাহলে একজনে পাবে এটা এটা পাবে একজনে কিন্তু আমাদের শ্রমিক আছে কতজন পঞ্চাশ জন তাই পঞ্চাশ দিয়ে গুণ দিলে হয় আমাদের আটচল্লিশ হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী এই অংশটা আমাদের পূর্বের অর্থাৎ পার্ট ওয়ানে আলোচনা করছে সুতরাং এটা নেওয়ার সময় করবো না আমরা দেখেন এই যে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে চিহ্ন দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম যে মূ মজুরি নিয়ে নিয়ে করছিলাম আটচল্লিশ হাজার টাকা সুতরাং আমরা এখানে লিখে দিতে পারি একজনে পাই নয়শো ষাট টাকা তাহলে পঞ্চাশ জনে পাবে কত আটচল্লিশ হাজার টাকা আসলে এই অঙ্কে যেহেতু আমাদের অঙ্কে পঞ্চাশ জন শ্রমিকের বলা আছে সুতরাং একজন একটা না বের করে যদি সরাসরি পঞ্চাশ জন একটা বের করেন তাও হবে কিন্তু এভাবে করে আপনাদের জন্য একটু সহজ হবে তাই আলোচনা করে দিচ্ছে তারপরে দেখেন মু মজুরি তো পাইও শ্রমিকরা কিন্তু আর কোথায় কোথায় তারা টাকা পাবে দেখেন ওভার টাইম বলছে ঘন্টা প্রতি যেখানে আমি বলা যায় সাবের মজুরিটা যাবো দুই হাজার চারশো প্রথম সপ্তাহে সত্তর ঘন্টা কাজ করছে এখান থেকে আমরা ওভার টাইম কম অংশ শিখে পেয়েছি ওভার টাইম মজুরি দেড় গুণ পাবে সেটা আমরা কিন্তু এখানে আলোচনা করে দিছি তারপর বলছে শ্রমিকগণ বা বাসা ভাড়া পাবে যে শ্রমিকগণ মূল মজুরি পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাসা ভাড়া এবং বিশ পার্সেন্ট যাতায়াত ভাতা পেয়ে থাকেন এই পর্যন্ত তাদের কিন্তু প্রাপ্তি বাকি যেগুলো আছে দেখেন শ্রমিকগণ তাদের নিয়মিত মজুরি দশ পার্সেন্ট প্রভিডেন্ট ফান্ডে এবং দশ পার্সেন্ট কলান্ত হবে কর্তন করেন কর্তন করেন মানে কি সেটা তারা পাবে না সেটা কেটে নিবে তাদের বেতন থেকে তাহলে মূল উপার্জন হচ্ছে শুধুমাত্র তারা যেখানে টাকা পাবে সেতুটুকু তাহলে তারা বাসা ভাড়া পাবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাসা ভাড়া পাবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট এই যে বাসা ভাড়া পাবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আর যাতায়াত ভাতা পাবে বিশ পার্সেন্ট এটা পাবে কোথা থেকে আমরা এটি অলরেডি আগেই শিখে পেয়েছিলাম যে এটা পাবে তারা মূল মজুরি উপর থেকে তাহলে আমরা একটু দেখে নিই তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মূ মজুরি গেল তাহলে আমাদের দ্বিতীয় যে সে তারা পাইবে ওভার টাইমটা সেই ওভার টাইমটা আমরা বের করে এখানে দেখাবো যে দুই ওভার টাইম ওভার টাইম মজুরি মজুরি 
ওভার টাইম মজুরি এটাও কিন্তু তারা পেয়ে থাকে অর্থাৎ দেখেন এখানে কিন্তু উপার্জন কোন পর্যন্ত আমি বই দিছি যে প্রথম একটা স্বাভাবিক মজুরি তারপর ওভার টাইম একটা মজুরি এটা উপার্জন তারপর হচ্ছে আর পেয়ে থাকে কি বাসা ভাড়া এবং যাতায়াত ভাতা তো এটাও তাদের কি উপার্জন তো ওভার টাইম মজুরি একজনে কত টাকা পায় আমরা জানি একজনে ছয়শো ষাট টাকা পেতো কীভাবে এটা আমরা যে প্রথম ভিডিওতে কিন্তু ওভার টাইম মজুরি একজনের তো আমরা দেখিয়েছিলাম যে ঘন ওভার টাইম মজুরি সম্পর্কে আমাদের পূর্বকের ভিডিও থাকে তারপর আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি যেহেতু এক ঘন্টায় পায় তারা বিশ টাকা আমি এখানে এগুলো একটু মুছে দিচ্ছি তারা ওভার টাইম পেত বিশ টাকার দেড় গুণ ওখানে আমরা তাহলে পাই পেতো তারা তিরিশ টাকা পেতো এক ঘন্টায় তাই এক ঘন্টায় যদি তারা তিরিশ টাকা পেত তাহলে আটচল্লিশ ঘন্টায় কত পেত সরি আটচল্লিশ ঘন্টা না তারা কাজ করছিল ওভার টাইম বাইশ ঘন্টা তাহলে এটা আমরা গুণ করে দেখি দুই শূন্য শূন্য তিন দিন মানে ছয় তারপর হচ্ছে দুই শূন্য শূন্য তিন দিন মানে ছয় ছয়শো ষাট টাকা পেত প্রত্যেককে ছয়শো ষাট টাকা এখন পঞ্চাশ হয়ে যায় এটা দিয়ে এটার গুণ তাহলে পঞ্চাশ দিয়ে গুণ দিয়ে শূন্য 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 পাঁচ শূন্য শূন্য পাঁচ ছ তিরিশ শূন্য হাতে আমরা তিন পাঁচ ছ তিরিশ একটি তেত্রিশ তেত্রিশ তো প্রিয় শিক্ষার্থী তেত্রিশ হাজার টাকা তেত্রিশ হাজার টাকা তেত্রিশ হাজার টাকা যারা এগুলো একটু কম বুঝতে পারছেন তারা প্রথম ভিডিওটা দেখে নেবেন তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী ওভার টাইম মজুরি গেব এই অঙ্ক থেকে আমাদের ওভার টাইম মজুরিটাও বের করলাম এবার আমরা স্বাভাবিক মজুরি পঞ্চাশ পার্সেন্ট স্বাভাবিক বাড়ি ভাড়া পাবে তারা কত বাড়ি ভাড়া পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কত পাবে আমরা একজনে কত টাকা পাবে পঞ্চাশ জনে কত টাকা পাবে আমরা বাড়ি ভাড়া আগে বের করে নিয়েছিলাম পূর্বেরকার ভিডিওতে তারপর এখন আপনাদের জন্য আবার বের করে নিতে হচ্ছে যেহেতু বাড়ি ভাড়া পাবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট সেহেতু আমাদের আটচল্লিশ হাজারে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কত হচ্ছে আপনাদের এখান থেকে পার্সেন্টেজ করে পাওয়া যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা পঞ্চাশ পার্সেন্ট যদি দেখি থাকে আটচল্লিশ হাজার পঞ্চাশ পার্সেন্ট হচ্ছে চব্বিশ হাজার টাকা তো এটা কিন্তু বলে দিচ্ছি যে তারা মূ মজুরির চব্বিশ হাজার টাকা তারা বাড়ি ভাড়া পাবে ঠিক আছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী মূ মজুরি তো আটচল্লিশ হাজার টাকা ছিল সেটা যদি পঞ্চাশ পার্সেন্টে আপনার চব্বিশ হাজার টাকা হয় তাহলে এখানে আমরা দেখি নেই তিন নং বাড়ি ভাড়া বাড়ি ভাড়া বা এটারও আমরা পঞ্চাশ পার্সেন্ট ধরতে পারি বাড়ি ভাড়া মূ মজুরি পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাই নয়শো ষাটের পঞ্চাশ পার্সেন্ট কত হয় এভাবে নির্ণয় করতে পারি বা আমরা এ সরাসরি এখান থেকেও বসাইতে পারি যেহেতু চব্বিশ হাজার টাকা আমরা জানি এটার উপরে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ধরবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ধরবে চব্বিশ হাজার টাকা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ জনের তাহলে এক একজনেরটা কত হবে এটার আপনারা পঞ্চাশের ভাগ দেন পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ দেবে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার একজনের এভাবে নির্ণয় করে আপনারা এখানে বসাই দিতে পারেন তাহলে একটু সহজ হবে আপনাদের জন্য আমার মনে হয় আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পারছেন আর নেই এটার উপরে আপনারা পঞ্চাশ পার্সেন্ট ধরতে পারেন যেহেতু মূ মজুরি পরি তারা পঞ্চাশ পার্সেন্টটা পায় বাড়ি ভাড়া তাই না তাহলে আপনি এটা দিয়ে যদি ধরেন তাহলে নয়শো ষাটে পঞ্চাশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্টে হয় ছিয়ানব্বই আমরা জানি দশ পার্সেন্টে হয় আপনারা এটা একটু করে নিয়ে ভালো হবে যেহেতু আমার কাছে এখানে ক্যালকুলেটার নেই এই জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী পঞ্চাশ পার্সেন্ট করে এখানে বসাই দেবেন বা এই টাকারে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ দিয়ে দিয়েও হবে যেহেতু পঞ্চাশ জনে পায় চব্বিশ হাজার টাকা তাহলে একজনে কত পাবে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ দিয়ে যে টাকাটা হবে সেটা এখানে বসিয়ে নেবেন তো এখানে যদি আমরা ভাগ দিয়ে দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের একজনে পায় চারশো টাকা একজনে পায় চারশো টাকা আমার কাছে আজকে ক্যালকুলেটার নাই এই জন্য একটু দেরি হচ্ছে অঙ্কগুলো করতে যদি আপনাদের কাছে ক্যালকুলেটার থাকে তাহলে অনেক দ্রুত করতে পারবেন যেহেতু অ্যাকাউন্টই না আমি ক্যালকুলেটার নিয়েই বসা উচিত ছিল তারপরে দেখি যে যাতায়াত ভাতা পাবে কত তারা যাতায়াত ভাতা পাবে এখানে বলা হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট পাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থে আমরা এই যাতায়াত ভাতাও ধরবো মু মজুর উপরে যাতায়াত ভাতা চার যাতায়াত ভাতা যাতায়াত ভাতা যাতায়াত ভাতা পাবে কত তারা বিশ পার্সেন্ট পাবে তাই না তাহলে আটচল্লিশ হাজারের উপরে সবগুলোই কিন্তু বিশ পার্সেন্ট আপনার মূল মজুরির উপরে একজনেরটাও বিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ জনেরটাও বিশ পার্সেন্ট তাহলে এখন আমরা এটার উপরে আবার বিশ পার্সেন্ট ধরবো তো বিশ পার্সেন্ট হয়ে আমরা জানি একটা টেকনিক জানি যে নয়শো ষাট এর দশ বিশ পার্সেন্ট আপনারা করে নেবেন 
ठीक है बीस पार्सेंट अपन कैलकुलेटर को बुझते पर कत है और अभी बेर करते छियानबे छियानबे द्विगुण कत छुण बार हजार एक द्रुत करते हैं देखते जगह उपार्जन एन बाकी शिव करतन से ये द्वित अंक अर्थात मोट करतने पर निर्णय करो से क्या लगे तो उपार्जन सब गो पे गलम प्रिय शिक्षार्थी ये हमारे अंकर मोट उपार्जन तो हमारे मोट उपार्जन एखे एगो अपना जो करा कर जस्ट हमें यतटुकु कर दी जेहतु हमारे मोट उपार्जन कतटुकु एटुक अपना जो जो कर दें तो हो जाए बार बार बोलिए आज के क्योंकुलेटर नहीं आसें ये एक देरी हो तो प्रिय शिक्षार्थी भिडियो अनेक अंग देखे आज एक जगह यो जो कर नहीं जो कर चौदह हज़ार छो एक चौदह हज़ार छो और ये जो कर मोट उपार्जन तो जो अंक आस मोट उपार्जन परिमाण ये हमारे अन्सार तो प्रिय शिक्षार्थी अंकगुल्बर परवर्ती पाठग लागे से मोट उपार्जन एखे लिखे रखब जो परवर्ती धाप एगो दरकार एक लाख चौदह हजार छो तो प्रिय शिक्षार्थी भिडियोते शुदुम मोट उपार्जन तैरि कर नेक्स्ट भिडियो मोट करतन पर निर्णय करब जेहतु करतन करो अनेक समय लगे से मोट करतन परवर्ती भिडियो शिखब